चलो भाई स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसूली तौर पे तो एमसीक्यूज की तरफ जाना चाहिए आज क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन तीन देखे हैं लेक्चर्स हुए हैं इस यूनिट के अंदर पहले टॉपिक में मैंने बेसिक्स पढ़ाई थी वेलोसिटी स्पीड वगैरह वगैरह उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोगों को मैंने वो करवाया था आ, क्या कहते हैं क्या कहते हैं लॉस वगैरह ये सब चीज़ें फिर उसके बाद मोमेंटम का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन तो ये तीन टॉपिक्स हैं जो बैक टू बैक इम्पॉर्टेंट हैं और करने वाले टॉपिक्स हैं लेकिन आज जो है आपके पास एक और टॉपिक की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि क्योंकि एक टॉपिक है वर्क एनर्जी और पावर ये वाला टॉपिक अभी जस्ट किए हैं हमने कुछ अर्से पहले तो जो बच्चे लाइनअप करके दे रहे हैं तो फिर मैं वही वाले लेक्चर को लाइनअप कर दूंगा उसमें मैंने वर्क पावर और एनर्जी के मुतालिक समझाया हुआ है जो मैकल्स भी कराए थे उसकी शॉर्ट जो ट्रिक लगती हैं या कैनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन वाला एम सी क्यूज आता है उसको भी डिस्कस किया था तो यूनिट नंबर टू आपका जो है वर्क पावर और एनर्जी से ही रिलेटेड है और इसमें तमाम के तमाम जो टॉपिक हैं वो आसान से हैं वर्क है एनर्जी है कैनेटिक एनर्जी तो ये आपका टॉपिक बहरल हो चुका है अच्छा अब आ जाओ रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन पे ये वाला करवा दिया था जिसमें एंगुलर स्पीड आ जाती है एंगुलर एसोलेशन आ जाता है ये सब आ जाता है तो आज ये वाले टॉपिक को हम सिलेक्ट uh, करते हैं और एंगुलर मोशन का टॉपिक जो है आज हम स्टार्ट करते हैं चलें जी स्टार्ट करते हैं और तवज्जो के साथ जरा सुनिएगा जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं देखें चार टर्म्स हैं जिनको बहुत अच्छे अंदाज में आपने डिस्कस करना है सबसे पहले नंबर पर याद रखिएगा एक चीज होती है जिसको कहते हैं आप एंगुलर डिसप्लेसमेंट आसान लेक्चर है बहरहाल लेकिन इसमें
ठीक है भाई डायमेंशन का भी समझ में आ गया तो एंगुलर विलोसिटी की डायमेंशन जो है टी माइनस वन है और एंगुलर एसोलेशन की डायमेंशन टी माइनस टू है अच्छा डायरेक्शन चेंज को रिपीट कर दे रहा हूँ जो आप पूछ रहे हैं देखो सेंटिपिटल एसोलेशन क्या होती है जब कोई बॉडी सर्कुलर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही होती है सर्कुलर पाथ पे तो उसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता कोई बॉडी सर्कुलर पाथ मूव कर रही तो उसका कभी भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा उसकी स्पीड एक जैसी रहेगी लेकिन उसकी डायरेक्शन बार बार क्या होती है चेंज होती है जैसे मिसाल के तौर पे एक बॉडी है और उसको आप सर्कुलर पाथ मूव करवा रहे हैं अगर इस बॉडी को आपने यहां से छोड़ा ना तो ये यहीं से सीधी बाहर निकल जाएगी अगर इस बॉडी को आपने यहाँ पे छोड़ा ये सीधी बाहर निकल जाएगी इस बॉडी को यहाँ पे छोड़ा ये सीधी यहाँ से बाहर निकल जाएगी इस बॉडी को आपने यहाँ पे छोड़ा ये सीधी यहीं से बाहर निकल जाएगी यानी इसकी बार बार डायरेक्शन क्या हो रही है चेंज हो रही है जिस पॉइंट में आप छोड़ेंगे उस पॉइंट से क्या निकल जाना है बाहर निकल जाना है तो बेटा याद रखिएगा कि जो डायरेक्शन की चेंजिंग की वजह से एसेलरेशन आती है वेलोसिटी के चेंजिंग की वजह से नहीं वेलोसिटी के डायरेक्शन की चेंजिंग की वजह से जो एसेलरेशन आती है उसको आप कहते हैं सेंट्रीपिटल एसेलरेशन ठीक है सच एसेलरेशन व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मैग्नीट्यूड रिमेंस सेम डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज एंड सच एसेलरेशन व्हिच प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एसेलरेशन ठीक है जी तो ये आपके पास सेंटिपिटल एसोलेशन का कॉन्सेप्ट आ गया अब सेंटिपिटल एसोलेशन के फॉर्मुला सुन लीजिएगा एसी का पहला फॉर्मुला जो होता है वो होता है बी स्क्वायर अपॉन आर इसका मतलब अगर स्पीड को आप बढ़ाएंगे डबल करेंगे तो सेंटिपिटल एसोलेशन कितने टाइम्स हो जाएगी फोर टाइम्स हो जाएगी अगर फासले को आप ज्यादा करेंगे यानी रेडियस डबल करेंगे तो जो सेंटिपिटल एसोलेशन है वो क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी कम हो जाएगी तो सेंटिपिटल एसोलेशन रेडियस के इनवर्सली है और सेंटिपिटल एसोलेशन स्पीड के क्या है स्क्वायर के डायरेक्टली है ठीक है तो एक तो फॉर्मुला ये हो गया अच्छा v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है तो ac का एक और फॉर्मुला जो बनेगा ac इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r होता है v की जगह अगर मैं r ओमेगा पुट कर दूं तो r से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा r ओमेगा स्क्वायर तो सेंटिपिटल एसोलेशन का एक और फॉर्मुला बन जाता है r ओमेगा स्क्वायर और लास्ट में सेंटिपिटल एसोलेशन का फॉर्मुला जो बनता है वो बनता है 4 पाई स्क्वायर r और अपॉन में क्या आ जाता है t स्क्वायर फोर तो फोर है आई भी कॉन्स्टेंट है आर रेडियस है और टी जो है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप का टाइम है जिसको टाइम पीरियड कहा जाता है ठीक है तो ये आपके पास सेंटिपिटल एसोलेशन का कॉन्सेप्ट आ गया अच्छा अब इसी के अंदर हाथ के हाथ समझते चलो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स होती है याद रखिएगा सच फोर्स That keeps the body in a circular path. Such force that keeps the body in a circular path एक ऐसी फोर्स के जिसमें बॉडी को सर्कुलर पाथ पे कोई फोर्स रखे उसको सेंटिपिटल फोर्स कहा जाता है और सेंटिपिटल फोर्स का फॉर्मुला जो होता है वो होता है एफ सी जीगल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इसी तरीके से एक और फोर्स होती है जिसको आप कहते हैं सेंट्री ट्यूगल फोर्स ये जो आपके पास होती है ये रिएक्शन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन होता है उसको सेंट्री फ्यूगल फोर्स कहा जाता है यानी कि सेंट्री फ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मला होगा बनेगा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स को ही सेंट्रीपिटल फोर्स को ही टेंशन इन स्ट्रिंग भी कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स को ही टेंशन इन स्ट्रिंग भी क्या क्या कहा जाता है अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं जरा जवाब दीजिएगा अगर एक बॉडी है और वो बॉडी सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है मूव कर रही है पहले इसे राइट डाउन करो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आगे अच्छा जी अब रखिएगा बेटा याद रखिएगा कि हमारे पास जैसे एक सर्कल है तो एक जो सर्कल होता है ना सर्कल में जो कंप्लीट आपके पास एंगल होता है दो तरह के एंगल आपके पास लिए जाते हैं एक आपके पास रेडियन होता है क्या होता है डिग्री होता है ठीक है ना अब रेडियन में और डिग्री में जो कन्वर्जन है या जो फर्क है छोटा सा फर्क है देखो आपके पास ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये इसका डायमीटर है एक्चुअली ये इसका क्या है डायमीटर इसको आप हाफ सर्कल भी कह सकते हैं और इसको आप क्या कर सकते हैं पूरा का पूरा सर्कल कह सकते हैं एक जो सर्कल होता है यहां से लेकर यहां तक जब उसका एंगल बनता है ना वो कितना बनता है 90 बनता है ऐसा ही है ना अच्छा जब यहां से लेकर यहां तक पहुंचता है तो वो कितना बन जाता है 
वन एटी बन जाता है अच्छा इसी तरीके से जब वो यहां पर पहुंचता है तो कितना बन जाता है टू सेवेंटी बन जाता है और यहां पर कितना बन जाता है थ्री सिक्सटी बन जाता है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वन कंप्लीट जो रेवोल्यूशन है या वन कंप्लीट जो आपके पास एक रोटेशन है इसमें कितना एंगल यूज हो रहा है थ्री सिक्सटी डिग्री इसका मतलब वन रेवोल्यूशन बराबर होता है कितने डिग्री है थ्री सिक्सटी डिग्री है जो कि किसके बराबर होगा टू पाई के बराबर होगा अगर रेवोल्यूशन है तो थ्री सिक्सटी डिग्री के बराबर होगा एंड थ्री सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा टू पाई होगा ये बात क्लियर हो गई अच्छा इस और याद रखिएगा अगर बिल फर्स थ्री सिक्सटी टू पाई के बराबर है तो जब इसको मैं टू से डिवाइड कर दूंगा तो पाई किसके बराबर आ जाएगा वन एटी डिग्री है जिसको आपके पास हाफ रेवोल्यूशन भी कहा जा सकता है यानी इसी के लिए आप जो टर्म यूज करेंगे वो हाफ रेवोल्यूशन के टर्म यूज करेंगे ये बात समझ में आ गई अच्छा अब डिग्री और रेडियन की कन्वर्जन देखो बहुत सिंपल टेक्निक है रेडियन को अगर डिग्री में लेके जाना है आपने वैल्यू रेडियन में लिखी हुई है वन रेडियन वैसे याद रखिएगा बार बार मैं बता रहा हूं बराबर होता है फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री डिग्री के पॉइंट में लेकिन अगर बिल फर्स्ट आप सपोज करो रेडियन में वैल्यू है उसको आप कहा कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिग्रीज में तो सिंपली वन एटी बाई पाई से क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे और अगर वैल्यू डिग्री में है और आप कहा लेके जाना चाह रहे हैं रेडियन में तो आप वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे पाई बाई वन से सिंपली ठीक है कोई मुश्किल तो नहीं है आसान है सारी बातें तो ये आपके पास रेवोल्यूशन रेडियन और डिग्री के मेन मेन कॉन्सेप्ट हुए अच्छा अब देखिए मैंने आप लोगों के हवाले से थोड़ा सा ये करना है कि इसके बाद फर्स्ट ईयर के लेवल पे ना सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा साउंड्स वाला वो भी इनशाला आज ही मैं क्या कर दे रहा हूँ कवर उसके बाद आप लोगों का पूरा का पूरा पोर्शन फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है ना तो अब फर्स्ट ईयर का जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जैसी बात आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा कि एक माइंड हो जाएगा क्लियर कि भाई हमारा फर्स्ट ईयर क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है अच्छा ये आपके पास सर्कुलर मोशन ये आपके पास सर्कुलर मोशन की बेसिक्स हैं बहुत आसान है मुझे नहीं लगता मुश्किल है कुछ इसमें अहम कॉन्सेप्ट हैं जब एमसीक्यू जो कर दूंगा तो उसमें बहुत ज्यादा दिए होंगे इस तरह के कॉन्सेप्ट इनको ज्यादा समझ लीजिएगा बेटा याद रखिएगा जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ मूव कर रही होती है ये डोरी है अब ऐसी में बताता जा रहा हूँ ज्यादा समझते रहेगा एक डोरी है और उसको सर्कुलर पाथ आप क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं गोल को घूम रहा है इस वक्त मैंने जो फोर्स लगाई हुई है क्या कौन सी फोर्स लगाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगी क्या लगाएगी सेंट्रीपिटल जो मैंने फोर्स लगाई है क्योंकि मेरी वो फोर्स है जिसकी वजह से ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करने में मजबूर है मैं जैसी छोड़ दू इस बॉडी ने फॉरन निकल जाना है सर्कल से पॉइंट समझ में आ दूसरी बात करते हैं याद रखिएगा कि मैं जब मूव कर रहा हूं तो मेरे हाथ में भी एक फोर्स लग रही है बॉडी के बाहर जाना चाह रही है तो मेरे हाथ पे भी एक दबाव लग रहा है ऐसे बाहर की तरफ मैं तो चला जा रहा हूं लेकिन मेरे हाथ पे भी बाहर की तरफ दबाव फील हो रहा है ये जो मुझ पे एक फोर्स लग रही है बाहर की तरफ ये कौन सी फोर्स है जो कि सेंटीमीटर फोर्स का क्या है रिएक्शन है इसके नतीजे में इस खेचम तानी के नतीजे में डोरी के अंदर खिंचाव आ गया जिसे क्या कहेंगे आप टेंशन इन स्प्रिंग खिंचाव आया इसे क्या कहेंगे आप टेंशन इन स्प्रिंग और जहन में घुसा लीजिएगा टेंशन स्प्रिंग सेंटीमीटर फोर्स के ही क्या होती है इक्वल होती है जितनी सेंटीमीटर फोर्स होगी उतनी टेंशन स्प्रिंग होगी टेंशन इन स्प्रिंग के हवाले से बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है देखिए जब कोई बॉडी आप मूव कर रहे हैं जब किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं तो दो तरह के सर्कुलर पाथ होते हैं या तो आप बॉडी को इस तरह मूव करवाते हैं यानी कि लाइक दिस और एक और ऑप्शन होता है और वो ये होता है कि आप बॉडी को मूव करवाते हैं इस तरह से ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल सर्कल ये होता है वर्टिकल सर्कल इसके केसेस बहुत ज्यादा आते हैं एमस्क्यूज में वर्टिकल भी याद रखिएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जब किसी बॉडी को आपने स्ट्रिंग से बांधा और वर्टिकल मोशन करवा रहे हैं तो जब वो ग्राउंड के करीब होती है तो वहां पर उसका टेंशन इन स्ट्रिंग वेट सेंटीपेटर फोर्स मैक्सिमम होता है इस पॉइंट पर सारे फैक्टर्स क्या होते हैं मैक्सिमम होते हैं और जब वर्टिकल मोशन के दौरान वो बॉडी कहां होती है ऊपर होती है टॉप पे होती है तो इसका वेट इसकी टेंशन इन स्ट्रिंग इसकी फोर्स क्या होती है भाई मिनिमम होती है क्लियर है मिनिमम होती है अब दूसरी बात कर लेते हैं दूसरी बात यह है कि जब कोई अब ये जब नीचे से ऊपर जा रही होगी बॉडी तो 
तो नीचे से ऊपर ये एमसीक्यूज आएंगे इस तरह के मैं पहले बता रहा हूँ जब मैं शीट दूंगा उसमें काफी सारे एमसीक्यूज इस तरह के होंगे ठीक है जब कोई बॉडी सर्कुलर बात करते हैं नीचे से वो कहा जा रही होती है ऊपर तो नीचे से ऊपर जाने वाली बॉडी पे ये तमाम फैक्टर्स यानी टेंशन फोर्स सेंटिपुलर फोर्स वेट क्या हो रहा होता है इसका कम डिक्रीज हो रहा होगा क्या हो रहा होगा डिक्रीज और जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो क्या हो रहा होगा इनक्रीज हो रहा होगा अच्छा हॉरिजॉन्टल वे में ये चीजें क्या रहती है सेम रहती है क्योंकि अर्थ से जो मेन डिस्टेंस है वो क्या रहता है एक जैसा रहता है ठीक है तो ये कुछ बातें सर्कुलर मोशन के अंदर हुई हैं जाहिर सी बातें भी मेन पोर्शन मैंने तो अभी बेसिक लेक्चर देके अपनी चीजों को निपटाया मेन जो पॉइंट होगा वो एमसीक्यूज की डिस्कशन होगी जिसमें असल में आप लोगों को चीजें कवर करनी होगी तो ये बहरहाल क्लियर हो गया मेरे ख्याल से चीजें समझ में भी आ गई होंगी अब चलते हैं जनाबे अली अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर आके आपका सर्कुलर मोशन का टॉपिक अब खत्म हुआ है मैं जो आप लोगों को अभी पीडीएफ शेयर करूंगा उस पीडीएफ में सर्कुलर मोशन के काफी सारे एमसीक्यूज होंगे सर्कुलर मोशन के उस सारे के सारे एमसीक्यूज आपने कर लेने अभी ये बताएं मैंने आपको पीडीएफ जो शेयर किए एक आपको मैंने स्पीड वेलोसिटी एक्सलेशन वाली कर दी थी कर लिया उसके एमसीक्यूज को आप लोगों ने जो नहीं हो पा रहे निकाल के रखा हुआ है आप लोगों ने क्योंकि एमसीक्यू जब डिस्कस करूंगा तो किया हुआ होगा आप लोगों ने तो मजा आएगा अदरवाइज मेरा टाइम वेस्ट होगा आपका भी टाइम वेस्ट होगा अच्छा इसके बाद मैंने आप लोगों को मोमेंटम वाला भी दिया होगा मोमेंटम वाला और प्रोजेक्टाइल मोशन वाला ये तीन एमसीक्यूज मिले थे उसके बाद अब मैं जो वर्क पावर एनर्जी का भी शेयर कर दिया था प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं किया चलो प्रोजेक्टाइल मोशन में कर देता हूँ वर्क पावर एनर्जी किया था वर्क पावर एनर्जी भी कर दिया था वर्क पावर एनर्जी के बाद सर्कुलर मोशन वाला किया था या नहीं किया नहीं किया तो सर्कुलर मोशन में शेयर कर देता हूँ सर्कुलर मोशन के जितने भी एमसीक्यूज है वो आज ही आज में कर लीजिएगा क्लास अभी बिल्कुल भी एंड नहीं हो रही है अब जो जो आपका पोर्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट में करूंगा जो कि वेव्स वाला पोर्शन है ठीक है ना तो अब चलते हैं और वेव्स वाला पोर्शन इस चैप्टर का क्या होगा फर्स्ट ईयर का क्या होगा लास्ट होगा उसके बाद फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगी आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर फर्स्ट ईयर ग्रैंड डेस्क भी ले लेंगे आप ल